purifying for talent shows to commercial for cultural events. And that's the way I think I am as an artist and a musician. My music stays in the middle of so many artists and so many situations in which I don't find myself. It runs against even for those who consider themselves against. It accepts no compromises, despite being itself a compromise. And it's clearly pop music. I don't like the term songwriter to define myself, even if I am the author of the song that I sing. Songwriter, in my opinion today, is a very pretentious, abused word. Associated to snub musicians with a claim of cultural superiority that often makes them inferior to the unaware, which are more spontaneous. I think about myself as a pop artist. Pop is the contraction of popular, a genre of music that can come from any other genre, but become pop because it becomes accessible. Eros Ramazzotti is pop, as Metallica are. Gypsy Kings are pop, just like Calvin Harris. And what could be more beautiful than to be accessible to the people who listen to you, to allow yourself to be read like a book by an audience that has more or less desire to enrich his life? My music, therefore, is very pop, even its song is very different. Growing up listening to a wide variety of musical genres, now I'm not interested to focus on one in particular. In my new album, all these things can be heard, ranging from alternative rock pieces influenced by electronic sounds to pop ballads, from psychedelic and atmospheric songs to refined pop songs. So, the first song I want to share with you is called Una Storia di Me, a story about me. Cento pagine strappate, scarabocchi, interruzioni La mia vita è un tema in brutta copia e in tanti quadernoni Sempre in bilico, tra accenti, punti a capo, interruzioni Troppe frasi son finite tra i punti di sospensione Tra parentesi mi hai detto tante cose assai importanti ma ero perso a concentrarmi su asterischi più invitanti Così adesso penso che possa soltanto andare avanti Questo tema che promette altri sviluppi interessanti per me Tra le righe di questo quaderno vorrei leggerti ancora una storia di me e non voglio cambiare il disegno o spostare una virgola, un punto da questo mio racconto di assurdo equilibrio imperfetto. Guarda quanti belli errori segna la matita blu, quella rossa il professore non la usa quasi più. Brutti voti che si alternano ad alcune osservazioni La pagella è ancora scarsa ma prevede evoluzioni Ma l'evoluzione c'è sin dall'inizio del racconto Ed è destinata a crescere e arrivare fino in fondo Ecco questa è quella storia che racconto e non mi stanco Storia di un cattivo allievo che non sa stare nel suo banco Tra le righe di questo quaderno 
Vorrei leggerti ancora una storia di me E non voglio cambiare il disegno O spostare una virgola, un punto da questo Mio racconto di assurdo equilibrio imperfetto di questo quaderno vorrei leggerti ancora una storia di me e non voglio cambiare il disegno o spostare una virgola un punto da questo mio racconto di assurdo equilibrio tra le righe di questo quaderno vorrei leggerti ancora una storia di me e non voglio cambiare il disegno o spostare una virgola, un punto da questo mio racconto di assurdo equilibrio imperfetto. Continuing to talk about my new album, now uh, I'd like to motivate the choice of making a new album which tells stories of noise. Noise of the heart, of the soul, of the world around me. However, stories that are intended to end with the best ending, not necessarily the happiest, as silence. The music on this album can only accurately reflect my way of relating towards music itself. My approach has always been kind of creative, passionate, instinctive. I studied music in a non-traditional way, to make it mine somehow, much more natural to listen to it, to elaborate it. Because the artist inside me is unruly, stubborn and obsessive. I always prefer to discover music from the neck of my guitar, the sound of my voice, or the songs I listen to, rather than learn it by musical sheets or musical theory books. Still, taking some guitar, voice, or musical theory lessons, it helped me to find new possibilities of expression. And I took, the, I took them until I thought it was necessary, without constraints or excessive rigor. Music is my life. It reflects more than anything else my way of relating, fighting against, or falling in love with myself and the world around me. It's the explanation of all my decisions, the justification for all of my mistakes. It's the reason for everything that I am saying. And now, here for you, another song from my compilation, which I consider the pillar of the album itself. It is called Maledetta Domenica, Insufferable Sunday. La mattina apre gli occhi, ma nessuno è già sveglio e si sentirà sola proprio come me. 
che di star fino a tardi fuori la sera prima certe volte non trovo un perché e mi sveglio già stanco senza voglia di niente in un giorno in cui il mondo si rigenera mentre io invece sento che non posso star fermo ma non riesco a spostarmi più in là maledetta domenica non si festa per me tu sei un giorno obbligato di solo riposo ma non c'è riposo qui dentro me voglio uscire di casa non si può stare qui devo perdere tempo anche se non vorrei non riesco a svegliarmi ma nemmeno a dormire ed è meglio se non sto coi miei maledetta domenica non sei festa per me tu sei un giorno obbligato di solo riposo ma non c'è riposo qui dentro me maledetta domenica tu sei fatta così ma non c'è via d'uscita allo stile di vita che imponi alla gente che vive qui se ogni giorno fosse te non dovrei provare mai quella strana sensazione che mi dai maledetta domenica non si festa per me tu sei un giorno obbligato di solo riposo ma non c'è riposo qui dentro me maledetta domenica tu sei fatta così ma non c'è via d'uscita allo stile di vita che imponi alla gente che vive qui maledetta domenica stai finendo oramai io domani lavoro ma sento di stare già meglio adesso che te ne vai Thank you. Thank you for everything.